Kroatiens wunderschöner Süden. Dalmatien. Eine Region mit hunderten Inseln, kristallklarem Wasser und historischen Städten. Wie herrlich ist das denn? Die Strände zählen zu den schönsten Europas. Die Natur hier ist einzigartig. Für mich ist es der schönste Ort der Welt. Die Städte sind Kulissen weltberühmter Filme und Serien. Malerische Natur, mildes Klima. Die Menschen hier sollen besonders entspannt sein. Ob es uns am Ende unserer Reise auch so geht? Kommen Sie mit! Diese mega beeindruckenden Berge und diese ganzen Inseln. Ich glaube, es wird ein richtig cooles Abenteuer hier an der Adria in Dalmatien. Dalmatien liegt im Süden Kroatiens und erstreckt sich über 400 Kilometer entlang der Ostküste der Adria. Wir reisen von der Hafenstadt Split über die Inseln Wies und Brac bis zur Weltkulturerbestadt Dubrovnik. Beliebt ist die Region für ihr klares, türkisblaues Wasser an den Kiesstränden. Wir wollen direkt eintauchen und zwar mit einem ganz besonderen Wassersport. Dobar dan, kako si sestro? Alles klar? Ja, aber die auch. Wunderbar, danke. Wobei ich jetzt nicht weiß, was auf mich zukommt. Ah, Action, würde ich sagen. <lacht> was ist das? Äh, das ist ein Seabob, sogar made in Germany. Aber in Deutschland verboten ist sozusagen Unterwassertauchgerät. Und die sind hier ziemlich beliebt. Ja, das sieht ein bisschen du... aus wie so ein Jetski oder so, ne? Äh, James Bond ist damit gefahren, Avatar hat damit gedreht. Also es werden auch Filme damit gedreht, ja. Der Seabob ist mit seinem Elektromotor unter Wasser bis zu 20 km pro Stunde schnell. Er kann bis zu 40 Meter tief tauchen, aber ist limitiert auf 2,5, damit du auch wieder hochkommst. Das ist ja wie ein U-Boot, ey. Krass. Ja, genau. Ja, deswegen in Deutschland auch verboten. Du kennst ja Deutschland, ne? Regulative. Und da ist das als U-Boot deklariert und man darf damit nicht fahren. Dann lass uns losjagen. Ja, macht Spaß. Peitschen wir ins Wasser, oder? Auf jeden. Auf geht's. <lacht> Ich glaube, es sind sie um die 15 Grad. Boah, ey. Das dauert ja ein bisschen, die Tour, oder? Ja. Wir wollen ja nicht erfrieren hier beim Seabob fahren, gell? Also, ab in den Neoprenanzug. Im Frühjahr ist das Meer noch frisch. Im Sommer steigt die Wassertemperatur auf bis zu 27 Grad. Einen Führerschein braucht man für den Seabob nicht. Maria, das ist ja ultra cool. Ja, stark. Oh. Und man gewöhnt sich ans Wasser. Ja, und man gewöhnt sich dran. Hier ist sicher Am Anfang ist echt kalt. Jetzt Aber jetzt geht's voll, ne? Ja. Wollen wir nochmal? Schockt, oder? <lacht> <lacht> Die Felsen. Ey, ich weiß nicht, wann ich mich hier mal so frei gefühlt habe. Ey, 
das ist ja so cool. Das hat so einen Spaß gemacht. Ah. Maria ist in Hamburg geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern kamen als Gastarbeiter nach Deutschland. Mit 23 zog sie mit ihrer Familie zurück nach Kroatien. Das Meer ist für die Menschen in Dalmatien ganz wichtig, oder? Famore in Dalmatia, das ist so das, der Spruch, das Meer, das ist halt Dalmatien, ja. Wir sind auch natürlich sehr stolz auf unser Meer, auf die Küste, sehr klares Wasser. Kann man sich dran gewöhnen. Also, erstmal Sonnenbaden. Mit Maria verabreden wir uns für die nächste Wasseraction. Im Kirka Nationalpark wollen wir Canyoning ausprobieren. Doch vorher geht's mit dem Auto auf der Küstenstraße zur Hafenstadt Split. Mit traumhaften Ausblicken. Von der Küstenstraße sind überall die Inseln von Dalmatien zu sehen. Wir wollen mit der Autofähre auf die 60 Kilometer Entfernte. Wies. Zdravo. Dobar dan. Ist das, Ist das die Fähre nach Wies? Ja, genau. Okay. Hast du ein Ticket? Ja, habe ich. Glaubst du mir? Nein. Ich glaube nicht mal meinem Bruder. Hast du einen Tipp, was muss ich auf Wies unbedingt sehen? Der Stiniwa-Strand. Er liegt in einer Schlucht. 20 Minuten zu Fuß. Du brauchst stabile Schuhe, aber es lohnt sich. Oder du nimmst ein Boot. Okay. Nette Menschen hier in Kroatien in Split. Okay, hier nach links. Thank you. Inselhopping geht in Dalmatien mit Fähren und Katamaranen. Autofähren fahren vom Festland zu den größten Inseln. Oh, guck mal, Berge, historische Städte und die Adria vor uns, das Meer. Geil, willkommen in Dalmatien. Hammer. Niksha Viovic ist erster Offizier auf der Fähre. Er hat uns auf die Kommandobrücke eingeladen. Die Natur auf den Inseln ist oft unberührt. Auf vielen der Inseln gibt es keine Häuser, nur einen Leuchtturm. Und natürlich das klare Wasser und der schöne Himmel. Das ist für mich der schönste Ort auf der Welt. Könnte irgendwie auch Südostasien sein oder so. Das ist so mega cool. Zwei Stunden dauert unsere Fahrt. Wir lassen uns nicht stressen. Zwei, drei Stunden Kaffee trinken in der Sonne. Ein kleiner Spaziergang auf dem Markt, vielleicht einen Fisch und etwas Gemüse kaufen. Dann gehst du nach Hause, kochst was Leckeres und trinkst einen Wein. Und nach dem Mittagessen machst du erstmal Mittagsschlaf. So läuft unser Tag. Pomalo nennen die Menschen in Dalmatien ihren Lebensstil, was so viel heißt wie langsam, locker, entspannt. Von den 942 Inseln vor der Dalmatinischen Küste sind nur 67 bewohnt.
Boah, ey. Was für eine traumhafte Kulisse, oder? Guten Morgen, ich bin noch ein bisschen verknuspert und verschlafen, aber das ändert sich bestimmt gleich, denn es ist jetzt Zeit für meine tägliche Joggingrunde. Und wo könnte man das besser machen als vor so einer wahnsinnigen Kulisse? Das ist übrigens mein Tipp. Eine Stadt lässt sich am besten entdecken, morgens bei schönem Licht und ein bisschen Bewegung. Hui. Dobro jutro. Yeah, eine Kollegin. Woo. Boah, ist das eine hübsche kleine Insel. Wir treffen noch eine andere Frühaufsteherin. Wie würden Sie denn hier so den Geist der Leute beschreiben? So die. Oh, die, haben, die haben Zeit. Die haben Zeit, die sagen immer langsam, langsam, morgen und so. Und das fehlt uns, unsere Städter, ja. Nada Stada hat kroatische Wurzeln und als Gastarbeiterin lange in Deutschland gelebt. Jetzt hat sie sich für ein Leben in ihrer alten Heimat Dalmatien entschieden. Ich habe keine Karte für zurück gekauft. Wirklich? Ja, ich bleibe so lange, bis ich, ist das was? Bis ich kann, ja. Das ja. ist ja fantastisch. Ich kann mich gerade wirklich nicht erinnern, dass ich jemals eine coolere Frühsportkulisse hatte. Das ist Champions League, ey. Genug geschwitzt. Wies lässt sich auch entspannter erkunden. Per Bootstour. Nikola Pawlowski ist hier geboren und fährt im Sommer Touristen rund um die Insel. Hey Nikola. Kako si? Oh, hi Ramon. I'm fine. Wie geht's dir? Yeah, you're fine? Yeah. Komm, gib mir deine Hand. Yes. Oh. Aber bring mich nicht um. <lacht> Great. Um, Wollen wir gleich los? Yes. Ja, wo geht's hin? Zur blauen Grotte, zu den Stränden und den Tunneln. Kann ich dir noch irgendwie helfen? Ich mache den Motor an und du löst bitte die Leine. Okay. Aber wie mache ich das? Naja, benutze deine Hände. so krass, ne? Ich komme einfach aus der Stadt und habe mit dem Meer eigentlich gar nichts zu tun. Und immer wenn ich so mit Seefahrern unterwegs bin oder Bootsleuten, dann komme ich mir vor wie der letzte kleine Junge, der überhaupt keine Ahnung hat, was er machen soll. Inside? Go in, ja. Okay. Alright, let's go. Ja. Raspukla se svaka grana nad ulicom Jorgovana. Der Kapitän auf der Fähre hat mir gestern gesagt, dass alle Menschen hier entspannt und gemütlich sind. Ja, das ist unsere Lebensart. Wir machen alles ruhig und entspannt. Pomalo heißt übersetzt langsam. Wenn dich in Zukunft das Leben mal wieder stresst, dann denk an mich, denn Pomalo lehrt dich in diesen Momenten zu chillen. Wir wollen zur blauen Grotte auf der Nachbarinsel Bishevo. Der Eingang ist so eng, dass wir dafür in ein kleineres Boot umsteigen müssen. Hi, ich bin Ignaz. Hey, ich bin Ramon. Schön, dich kennenzulernen. Hi, ich bin Nicola. Dürfen wir einsteigen? Klar, vorne bitte. Das Meerwasser hat sich in den Kalkstein gefressen. So sind hier viele Höhlen entstanden. Die Blaue Grotte ist die berühmteste. Auf 3 Uhr kannst du schon den tiefen Schatten erkennen. Das ist die Vorderseite der Grotte. Ah, das ist der Eingang zur Höhle? Den hätte ich gar nicht gesehen. Das geht vielen so. 
Das berühmte blaue Licht in der Grotte kommt durch die Sonne, die an dieser Wand runterscheint. Aber das kann ich dir gleich, wenn wir drin sind, noch besser zeigen. Ah, also Lichtreflexionen im Wasser. Ja, das wirst du gleich sehen. Da ist so eine Art Spiegel am Meeresboden aus weißem Sand. Wow. Ihr müsst bitte alle euren Kopf einziehen. Kein Witz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir an der richtigen Höhle sind. Ihr müsst jetzt runter. Ich bin der Einzige, der sitzen bleiben kann. Ich habe einen extra Haarschnitt dafür. Ramon, du musst dich jetzt ducken. Auch die Kamera runter. Willkommen in der blauen Grotte. Das fühlt sich irgendwie magisch an. Die Magie ist hinter mir. Das ist ja nur der Eingang hier. Wir bleiben nur kurz hier stehen, damit sich deine Augen an die Dunkelheit gewöhnen können. Wow, no way. Oh my God. In der Hauptsaison besuchen tausende Touristen die Grotte. Und es gibt teils lange Warteschlangen. Das Licht ändert sich hier drin ständig. Es gibt hunderte verschiedene Blautöne. Ah, die Farbe ändert sich also über den Tag. Die Navy Blue Grotte ist der Originalname der Höhle. Für mich siehst du das schönste Blau hier am Ende des Tages. Aber wenn du das erste Mal hierher kommst, ist das Mittagslicht am besten. Dann kannst du auch mehr vom Aufbau der Höhle sehen und eben diese blau strahlende Farbe. Das Abendlicht ist für mich das Schönste. Ursprünglich war die Höhle nur für Taucher zu erreichen. Der Eingang wurde erst später gebaut. Ich überlege gerade, ob ich eine solche Farbe schon mal gesehen habe. Zumindest in Deutschland kenne ich sowas in der Natur nicht. Vielleicht sieht der Himmel manchmal so ähnlich aus, aber das Blau hier ist schon echt besonders. Hier am Meeresgrund siehst du den weißen Sand. Das Sonnenlicht wird von Sand reflektiert und durch die Reflexionen ist es hier so blau. Das ist der einzige weiße Sand auf der Insel. An den Stränden ist der Sand gelber. Was für ein Naturschauspiel. Die blaue Grotte von Bishevo ist definitiv ein Ausflugstipp. Am besten früh morgens oder spät abends, wenn es nicht so voll ist. Seitdem ich mit euch unterwegs bin, habe ich das Gefühl, ihr seid so unglaublich ruhig und entspannt. Und ihr scheint euch auch für den Schutz dieser einzigartigen Natur einzusetzen. Woher kommt das? Ja, dafür ist das Meer verantwortlich. Das Meer entspannt sich. Weißt du, Ramon, wir sind durch das Meer mit der ganzen Welt verbunden. Also müssen wir gut zur Welt sein. Von deinem Martin bis in die ganze Welt. Ne? Das ist ein schönes Gefühl. So it's only forward, es gibt nur vorwärts, neutral, rückwärts. Du musst nur den Sicherheitsknopf hier drücken. Dann pupst das Boot? Genau, dann pupst es und du fährst los. <lacht> Jetzt fährst du. Freiheit. Ja, Freiheit.
Zurück nach Wies. Kaum vorstellbar, aber dieses Paradies hat eine dunkle Vergangenheit. Die Insel war bis 1989 auch bekannt als verbotene Insel. Dieser Bau stammt aus dem Kalten Krieg. Wies war ein wichtiger strategischer Punkt für die jugoslawische Armee. Das hier war ein Stützpunkt der Navy für den Fall eines Nuklearkriegs. Sie haben unter der ganzen Insel Tunnel gegraben oder Orte wie diese gebaut. Das hier war ursprünglich als U-Boothalle geplant. Aber sie haben nie ein U-Boot hier geparkt, nur Patrouillenboote. Das war also eine Art Garage für die Marine. Als Kroatien noch Teil von Jugoslawien war, gab es auf Wies mehr als 30 militärische Einrichtungen. Ausländer durften die Insel in der Zeit nicht besuchen. Das wurde vor nicht so langer Zeit noch vom Militär benutzt. Sie sind erst am 30. Mai 1992 abgezogen. Gerade mal 30 Jahre her. Ah, 1992. Ja, da hat das letzte Militärboot die Insel verlassen. Für die Menschen hier war das eine Erleichterung. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte Wies offiziell zu Jugoslawien. Der damalige Präsident Tito nutzte die Insel als zentralen Marinestützpunkt der jugoslawischen Volksarmee. Hier sind sehr schlimme Dinge passiert. Deshalb findest du ja heute auch keine riesigen Hotelanlagen. Und viele Orte sind noch unberührt und nicht entdeckt. Vieles auf der Insel sieht deswegen auch noch so ursprünglich aus, wie es einmal war. Und das ist das einzig Gute, was von dieser grauen Ära geblieben ist. Was auch blieb, ist das Tunnelsystem. Bei Touren durch diese Unterwelt können Besucher auf den Spuren der Vergangenheit wandeln. Wir laufen jetzt hier durch diesen Tunnel, der früher eine Art Notausgang war. Brauchen wir Licht? Ja, ein bisschen. Das ist jetzt hier ein kleinerer Tunnel. Aber den haben sie auch als Lager genutzt. Und im Notfall wären die Soldaten damals nach draußen gekommen. Aber wie gesagt, das ist nur ein Teil eines größeren Tunnelsystems. Ein Tunnelsystem unter der Insel? Das hier ist nur ein kleiner Teil, der vielleicht 100 Meter lang ist. Hier waren mal massive Türen. Lass uns reingehen. Das gesamte Tunnelsystem ist mehr als 30 Kilometer lang. Oh, das ist schon beängstigend. Sie haben die Tunnel unter der ganzen Insel gebaut. Du findest fast überall solche Bunker. In vielen von ihnen wurde Munition gelagert. Es gab auch ein Raketensilo. Und es soll sogar ein unterirdisches Krankenhaus gegeben haben. Hier wurden auch Landminen und Schiffsminen gelagert. Es hat mehr als 40 Jahre gedauert, das alles hier aufzubauen. Heute ist die Anlage eine der Sehenswürdigkeiten von Wies. Nicola hat noch eine andere Erinnerung an diesen Ort. Das Tor ist 16 Meter hoch. Wenn du es falsch anstellst, kannst du im Krankenhaus landen. Wenn du was anstellst, runterspringen? Ja, springen. Als ich noch ein Kind war, war es Pflicht, hier runterzuspringen, wenn du ein Mann sein wolltest. Das waren wahrscheinlich die schlimmsten drei Sekunden meines Lebens. Aber ich habe es geschafft. Und heute bin ich ein Mann. Legs first and I'm a man. Ich bleib ein Junge, es passt schon. Für den nächsten Tag hat Nicola noch einen Ausflugstipp für uns. Stiniva Beach, Drehort eines berühmten Musicalfilms. Mit dem Roller über die Serpentinstraßen. Blick aufs Meer. Auch das ist Freiheit. Oh, 
Ein wunderschöner Ort, wenn man ihn für sich hat. Denn nicht erst durch Mama Mia haben Instagram-Influencer die Bucht für sich entdeckt. Im Sommer kann es deshalb sehr voll werden. Jetzt aber zu einer weniger bekannten Region im Süden Dalmatiens, die Peljeschatz-Halbinsel. Wer Meeresfrüchte mag, ist hier genau richtig. Das hier ist der ideale Ort für die Muschel- und Austernfarm. Wir bauen hier die sogenannte Ostera edelis an. Diese spezielle Austernart kann nur hier überleben. Wir haben zum einen das Frischwasser aus den Flüssen hier in der Region und dann das Meerwasser aus der Adria. Wir liegen genau an der Grenze und das sind die perfekten Bedingungen für den Anbau. Und dann die ständige Strömung. Das mögen die Muscheln. Srečko Bebek ist einer der ältesten Muschelfarmer hier. Der Anbau von Austern ist harte Arbeit. Srečko macht alles von Hand und bis zur Ernte kann es auch mal vier Jahre dauern. Im Sommer müssen wir mit speziellen Fangnetzen die Eier der Muscheln und Austern einfangen. Dann wachsen sie langsam an den Schnüren, die wir hier dran gehängt haben. Ich muss jeden Tag rausfahren und schauen, wie es den Muscheln geht. Es gibt auch einige Fischarten, die Austern gerne essen. Deshalb verliere ich jedes Jahr gut ein Drittel meiner Ernte. Um die Muscheln und Austern zu schützen, pflanzt er auch Algen als natürliches Schutzschild. Geerntet wird im März, doch bis dahin ist es eine echte Herausforderung. Die Arbeit ist sehr mühsam. Ich muss bei jedem Wetter hier draußen sein. Aber aufgeben geht nicht. Und wenn ich zu Hause Ärger mit meiner Frau habe, fahre ich raus aufs Meer und kann meine Sorgen zurücklassen. Dann nehme ich mir eine Flasche Wein mit, kümmere mich um meine Muscheln und entspanne mich. Srečko bringt auch Besucher mit dem Boot zu seinen Austernfarmen. Das ist hier die sauberste Bucht der Welt. Das Wasser hat wegen der vielen Süßwasserquellen einen nicht so hohen Salzgehalt. Die Austern lieben das Brackwasser. Und wenn die Gäste mit mir rausfahren, angeln wir auch ein bisschen. Und vielleicht können wir dann noch Fisch zusammen essen. Jedes Jahr im März ist im kleinen Ort Maliston das Austernfestival. Menschen aus aller Welt kommen, um die frischen Austern zu probieren. Auch in der Bar Bebek von Srečko und seiner Frau Liliana. Hallo. Hallo, Männer. Schau mal, das habe ich heute alles gefangen. Damit können wir eine leckere Busaru kochen. Nein, das müssen wir verkaufen, damit wir genügend Geld verdienen. Das Leben ist nicht leicht hier. In ihrem Laden verkaufen die beiden nicht nur Austern und Muscheln, sondern auch unzählige andere selbstgemachte Produkte mit Zutaten aus ihrem Garten. Und zu den Austern darf der eigene Wein nicht fehlen. Die schmecken wirklich sehr lecker und man kann schön das Jod herausschmecken. Toll. Wir 
Wir sind auf dem Weg nach Dubrovnik und wollten die Austern hier unbedingt mit denen aus Frankreich vergleichen. Die Austern hier sind sehr berühmt. Die Festungsmauer wurde vom 14. bis ins 16. Jahrhundert gebaut. Sie sollte die Saline von Ston schützen. Denn der Handel mit Salz war damals die wichtigste Einnahmequelle. Seit der Antike ist die Saline in Betrieb und damit eine der ältesten erhaltenen Anlagen im Mittelmeerraum. Das nächste Ziel unserer Reise, die Weltkulturerbestadt Split. Die zweitgrößte Stadt Kroatiens gilt als Hauptstadt der Region Dalmatien. Split hat den größten Fährhafen in Kroatien. Und es war schon Kulisse für bekannte Filme und Serien. Wir wollen die Stadt mit Antonietta Vulic Bilobrik entdecken. Sie bietet individuelle Stadtführungen an. Ah, du bist meine Marktführerin? Ja, ich bin. Ja, yes, Ramon. Freut mich. Ich bin Antonietta. Hallo Antonietta. Kako si? Oh, lichno. Super. Super? Ich bin super. Sehr gut. Oh, sie spreche so, so super Kroatisch. Ich tue nur so. <lacht> nur die wichtigsten Sätze. Nur die wichtigsten Sätze. Okay. Dobro, dobro und okay. pomalo, pomalo. Ah, das wichtigste Wort in Kalmatien. Oder? Langsam, ja. Langsam, langsam. Das ist das Lebensmotto hier. Langsam. Alles ich langsam. Ich habe schon ein bisschen machen. verstanden, ehrlich gesagt. Ja, super gemacht. Mm -hmm. Obst, Gemüse und Lebensmittel aus der Region. Auf dem Wochenmarkt lernen wir dalmatinische Spezialitäten und die Menschen abseits der Touristenhotspots kennen. Wie viel? Wie viel? Wie viel? Ja, gut. Oh. Mm. Süß. Fruchtig. Das sind die Heimischen. Sind Sie hier von, sind Sie ja. hier von Dalmatien? Ja, das ist eine Region, Dragoraz, das ist sehr bekannt nach die Erdbeeren. Okay. Sie haben auch eine Lizenz. Das sind die besten Erdbeeren in Kroatien. Es schmeckt so? Ja, ja ich weiß schon. Ja, super. Wie? Eine Packung. Eine Packung. Ja. Eine Packung. Okay. Wir brauchen ja ein bisschen Proviant, oder, für die Tour? Der Euro ist neu, hä? Ja. Ihr habt seit 2023 erst den Euro. Ja, vom Januar dieses Jahr haben wir Euro. Und hat es viel verändert? Ja, es ist äh, ein bisschen mehr teuer als äh, mit Kuna gewesen. Danke ja, schon. Dankeschön. 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 Hvala. Dankeschön. Hvala ti, Sestro. Hvala ti, Brat. Yes. Ja. <lacht> ciao. Ciao. Alles Gute. Ciao. Schönen Tag. Ciao. 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 Am nächsten Stand dürfen wir wieder probieren. Ist es Käse von was? Von äh, was ist das? Ziegekäse oder? Kuhkäse. Kuhkäse. Das ist Kuhkäse. Das ist gut. Und sie hat seine eigene, sie hat seine eigene Kuhen und Ziege. Mhm. Und sie bringt hier jeden Tag diese Käse hier zu verkaufen. Mhm. Das ist frisches Käse. Ziege. Noch mehr. Noch mehr Ziege dieses Mal. Ja, das ist jetzt Ziege. Ja. Aber der ist nicht so stark. Nein. Der ist ganz mild. Das ist ganz mild und nicht, das beste Käse ist nicht so salzig, mhm. sagt man. Kann ich so ein Stück von ihr mitnehmen, dieses? Und, und wir bei Mali kommen. Ja. Was kostet das? Sie ist von Sin. Sin? Sin, das ist eine Stadt 30 Kilometer hinter Split. Okay. Es gibt Gebirge. Und viele Leute haben noch durch die Kühe, die Ziegen, die Schäfer und sie produzieren. Schafskäse, Kuhkäse, Ziegenkäse. Wow. Ja. Vielen Dank. Ich habe jetzt schon ganz viel 
Ja. Was ich probieren danke, kann. Danke, Voila. danke. Voila, Mama. Einige Spezialitäten haben Ähnlichkeiten zu italienischen. Aber Antonietta kennt die Unterschiede. Und das ist verschieden. Wir sind italienisches Prosciutto und kroatisches Prosciutto, dalmatinisches. Aber eigentlich ist unser ist mehr getrocknet. Nicht so äh, oben dem Rauch getrocknet. Nicht geräuchert, sondern mehr ja, getrocknet. Ja, wir haben vieles Bura und Bura ist ein Nordwind und dann ist mehr getrocknet. Und das kann mehr ausdauern. Bis drei Jahre kann man also Prosciutto also in Speise haben. Ihr habt viel Zeit, ne? Pomalo, Pomalo. Ja, ja, viel, viel Zeit. <lacht> Ja, ich weiß schon. Mm. 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 It's very good. Very good, really? Yeah. Es schmeckt wirklich ein bisschen anders. Split ist vor allem wegen eines Bauwerks weltberühmt, das von den Römern zwischen 295 bis 305 nach Christus gebaut wurde. Jetzt kommen wir zu Diokletian, zum Diokletians Palast. Der ist wahnsinnig berühmt auf der ganzen Welt, oder? Ja, für mich das ist das nur Palast. Wir sagen hier zum Beispiel in Split, ich gehe im Palast. Und das ist das sogenannte Silbernen Tor. Das ist doch beige. Ja, es ist riesig. Aber es ist gar nicht Silber. Ah, da war kein Silber. Es gibt also einige Legenden und Geschichten, dass wir haben hier eine Wechselstube gehabt haben. Also deswegen das okay. Name Silberne Tor. Okay. Und du bist ja von hier, oder? Ja, ich bin von hier. Ich bin in Split geboren seit, oh, sagen wir nicht wie viele Jahren. Und das ich heißt, habe hier gespielt. Als Kind, oder? Ja, als Kind gespielt. Das vor der UNESCO-Liste, das war ein Spielplatz für uns. Wir haben also die Schwings geritten. Wir haben <lacht> überall also hier also gegangen für mich. Es war ganz normal, hier zu klettern. Jetzt kann dann was nicht machen. Weil das, das ist ja witzig. Dein Kinderspielplatz ist auf ja. der unesco weltkultur ja, und das ist dann jetzt Museum am Offenen. Der Palast ist nach dem römischen Kaiser Diokletian benannt, der ihn als seinen Alterssitz bauen ließ und dort nach seiner Abdankung auch lebte. Obwohl er Palast genannt wird, ähnelt der Bau eher einer großen Festung, die von Mauern und Türmen umgeben ist. Kann ich dir mein Pferd zeigen? Dein Pferd? Ja. Ja, bitte. Das? Die Sphinx? Die Sphinx. Darauf bist du geritten? Ja, wir haben Cowboy Indiana gespielt, weil Winnetou war auch sehr hier populär. Also ich weiß, dass hier auch für Game of Thrones gedreht ja, wurde, ne? Ja. Die meisten Szenen der Serie wurden im Inneren des Palastes gedreht. Hier haben sie Game of Thrones gedreht, in 2013 ah, okay. und 2014. Das ist eine von drei Orten hier im Keller geworden. Ja, es sieht natürlich total spektakulär aus. Herzlich willkommen im Drachengefängnis. Im Drachengefängnis von Game of Thrones? Ja. Game of Thrones wurde in 170 Ländern von Millionen Menschen geguckt und ist damit die erfolgreichste Serie der Welt. Die haben die Eisige ein paar Treppen hier gebaut, mhm. so dass die Drachenkönigin kann runtergehen und hier mit einem leeren Raum spielen. Mhm. Ja, leider gab es keine Drachen damals. Nur, wie sagt man, Computereffekte. Ja, ja, klar. Später. Aber das ist ein super Raum, für etwas zu drehen. Und sie haben hier sieben Tage gedreht. Es ist lustig. Ich hätte jetzt gedacht, in diesem Raum sind ganz viele Leute und machen so Selfies für Instagram oder so. Ja, alle machen. Jemand hat auch, ich weiß nicht, das benutzt. Sieht man diese Linien da? Ja. Das sieht wie Flügel. Hier an dieser Stelle? Ja. Sieht man. Manche Leute stehen wie so. Hier, hier. Ja. Hier muss man stehen, so? Ja, hier. Eine Hand hier. Okay. Ach so, so rum. Nein, nein, nein. Nein, so rum. Ja. Und hier? Ja. Hier ist, du bist eine Drache. Oh. 
haben diese Dreharbeiten hier von Game of Thrones haben die Dalmatien verändert? Ich denke ja. Früher haben wir nicht so viele Gäste gehabt und alle Leute, die hier kommen, fragen mir. Äh, ich weiß, dass hier haben sie etwas aus Game of Thrones gedreht und deswegen bin ich in Kroatien jetzt. Wie also, findest du das? Ich finde das ein bisschen witzig, aber ich kann das Gefühl machen. Ich möchte gerne nach New Zealand gehen, weil ich bin ein sehr großer Herr der Ringe. Also Herr der Ringe Fan, ja, ja. <lacht> so kann ich, aber dann erfahren Sie, dass wir haben ganz andere Geschichte haben. Warum im ersten Platz haben die Leute aus Game of Thrones hier gekommen? Mhm. Weil wir haben die Geschichte, die folgt, Geschichte von Game of Thrones. Ja, riesengroße Geschichte. Ja, riesengroße Geschichte. Viel mehr, klar. Ja, viel mehr. Der Massentourismus bringt zwar viel Geld ins Land, hat aber auch Schattenseiten für die Einheimischen. Waren damals auch schon so viele Menschen hier? Nein, das war ganz leer. Nur die Lokalen waren damals. Das war in den äh, 70er Jahren mhm. und deswegen war das leer. Nur die Lokalen waren hier. Und wann eigentlich. hat sich das verändert? Wann sind die ganzen Touristen gekommen? Das ist vielleicht 15 Jahre. Mhm. Früher waren hier Leute hier gelebt. Jetzt gibt es nur ein paar hundert, die durch den ganzen Jahr hier wohnen. Alle anderen haben eine andere Wohnung oder gehen irgendwo anders. Wohnen innerhalb der jahrhundertealten Mauern eines Weltkulturerbes. Das wollen wir uns genauer angucken. Es gibt wirklich Leute, die hier im Palast noch ja, wohnen. Noch wohnen, ja. Es gibt nur ein paar Hunderte. Und ich kenne einige. Vielleicht können wir einen finden. Und das ist mein Lieblingskaffeeplatz hier. Okay, Specialty Coffee. Irene! Hallo! Wie geht's? Komm! <lacht> Irene? Ja. Okay. Das ist Irene mit ihren zwei Hunden. Komm, Irene! Hi! Dobardan! Hey, Dobardan! Yassam Ramon! Irene Salvesani wohnt fast ihr ganzes Leben im Palast und will ihre Wohnung auch nicht aufgeben. Du lebst hier im Palast? Ja, ich lebe im Palast. Du bist also die Königin von Split? Ja, ich denke schon. Ab und zu, nicht immer. Es ist wirklich eine Ehre und etwas sehr Besonderes, hier zu wohnen. Ich mag es sehr. Die meisten der Häuser hier sind aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Wenn du hier wohnst, dann kannst du die Geschichte der Stadt richtig fühlen. Hier sind wir. Wie, was ist hier? Mein Haus. Ah, das ist dein Haus. Hier wohnst du. Würdest du mir deine Wohnung zeigen? Okay, es ist zwar sehr klein, aber ja. Komm. Nice, wir können uns eine Wohnung im Palast angucken. Small one. Jetzt können wir wirklich sehen, wie die Königin wohnt. Das sieht so schön aus. Was für beeindruckende alte Wände. Sind das hier noch die Originalwände von damals? Ja, das sind die originalen Wände. Und auch die Balken an der Decke sind noch original. Wir haben dieses Haus vor sehr vielen Jahren gekauft. Als wir hier renoviert haben, wollten wir möglichst viel der alten Bausubstanz erhalten. Mhm. Die Immobilienpreise in Split sind in den vergangenen Jahren um ca. 20 Prozent gestiegen. Pro Jahr. Viele der Wohnungen im Palast werden mittlerweile an Touristen vermietet. Hier schlafen, das ist ja phänomenal. Heute gefragte und teure Apartments, früher Massenunterkünfte. Ja, das war in der Zeit, als Split zur Republik Venedig gehörte. Die Häuser wurden alle sehr nah nebeneinander gebaut, weil damals viele Kriege rundherum stattfanden. Und es war einfach sicherer, hinter den Mauern im Palast zu leben. Irene lebt hier zusammen mit ihren zwei Hunden. Im Sommer vermietet sie das kleine Apartment an Touristen. Mein Haus war das erste Haus, das hier gebaut wurde. 
Danach kam das hier drüben. Und das Haus hier in der Mitte ist dazwischen gebaut worden. Weil die Menschen damals versucht haben, jeden freien Platz zu nutzen. Dalmatien war vor 2000 Jahren eine römische Provinz und reichte über Kroatien bis ins nördliche Albanien. Heute wird nur noch der Süden Kroatiens und ein kleiner Teil Montenegros als Dalmatien bezeichnet. Wie würdest du selber deine Identität beschreiben? Ich bin eine Kroatin, aber ich bin mehr eine Dalmatiner. So viele Einflüsse gibt es hier und die Leute sind wirklich eine Mischung von allen. Ich denke, das Ende von Jugoslawien für mich war am besten. Ja? Ja, ich bin, ich bin mehr frei, als war ich in Jugoslawien. Und mein Vater war nicht in der Partei, mein Onkel war in der Partei. Und da musst du aufpassen, was du sagst. Mhm. Oder das war nicht also. Als ein Kind lernst du also ein paar schwere Sachen, sehr früh am Anfang. Jetzt will ich also frei mehr zu sprechen, aber wir müssen mehr über Demokratie lernen. Ich finde es also noch mehr. Danke für die Einschätzung. Ja. Und weißt du was, obwohl ihr alle so eine, oder vielleicht sogar weil ihr so eine besondere Geschichte habt, ja. glaube ich, seid ihr alle so herzlich und habt so leuchtende Augen. Bei Dalmatien denken viele wahrscheinlich auch an die Hunderasse. Und ja, die Dalmatiner sind nach der Region benannt und hier öfter zu sehen. Gucken Sie mal da, ein Dalmatiner in Dalmatien. Hello. Hello. Entschuldigen Sie, sprechen Sie Englisch? Ja. Mein Name, mein Name ist Ramon. Ich bin Rocco. Hello, Rocco. Nice Schön, Sie kennenzulernen. Ist das Ihr Hund? Yeah, okay. Can Darf I say ich hello? mal Hallo sagen? Okay. Ciao. Hello. Hello. Hallo, ich bin Ramon. Nice to meet you. Ines. Hallo, Ines. Ist das Ihr Hund? Ist das Ihr Hund? Mokka, hallo Mokka, nice to see you. Mokka. He's a Dalmatina, huh? Yes. Ein echter Dalmatina, huh? Wissen Sie eigentlich, warum die Dalmatiner so genannt werden? Naja, weil die Hunderasse ihren Ursprung hier in Dalmatien hat. Und deswegen werden sie Dalmatiner genannt. Okay. Als ich mit dem Flugzeug hier angekommen bin, da habe ich von oben ganz viele Inseln aus dem Fenster gesehen. Überall so Punkte. Und da habe ich gedacht, hey, das ist doch das gleiche Muster wie bei den Dalmatinern. Kommt da der Name für die Hunde her? Nein. Einfach nur deswegen, weil die Rasse hier aus Dalmatien kommt. Okay. Feiner Hund. Du bist ja eine Liebe. Can I take Darf ich euren Hund bitte mit nach Deutschland nehmen? Für wie viele Tage denn? Uh, forever? Naja, für immer. Nein, aber ich gebe dir gerne die Adresse der Züchterin. <lacht> oh, du bist ja süß.
Bevor wir weiter entlang der Küstenstraße Richtung Süden reisen, machen wir einen Abstecher in den wohl berühmtesten Nationalpark Kroatiens, den Krka Nationalpark. Auf dem Weg sind wir nicht allein. Mal gucken gehen, wer das so ist. Hä? Karlsruhe. K.A. Gibt's ja nicht. Servus. Oh, servus Seid ihr aus Deutschland? Das ist nach Deutschland, ja. Aus Baden. Karlsruhe. Karlsruhe. Hi, ich bin Ramon. Ja. Hallo Rüdiger, grüß dich. Servus, Martin. Hallo. hallo Martin. Das ist ja stark. Ihr seid mit dem Auto hier runtergefahren? Ja, und alles Küstenstraße. Okay, wie lange seid ihr unterwegs schon? Eine Woche. Was habt ihr bisher so erlebt? Was war das, was war das schönste Erlebnis, das Highlight bisher? Gut, der Krika, Nationalpark fand ich ja. sehr gut. Ja, Krika war schön. Ja. Mhm. Und jetzt kommen noch einige Highlights. Die Probenik. Sprit war sehr schön. Ja. Hinter jeder Kurve was Neues erleben, was Neues sehen. Das ist schon geil. Ne? Es ist wirklich, jede Kurve ist wieder eine neue Überraschung. Ja. Die Ausblicke sind phänomenal. Immer was Neues. Alles Gute Macht's euch. Gut. Gute Reise, gell? Ja, Vielen Dank. Macht's Ciao. Ciao Grüße nach Karlsruhe, gell? Ja. In Kroatien gibt es mehr als 100 Flüsse und Bäche. Sie sind die Lebensadern der Region und vor allem für ihr klares und sauberes Wasser bekannt. Der berühmteste, die Krka, ist Namensgeber des Nationalparks. Das ist wie mein Hinterhof. Hier bin ich aufgewachsen und regelmäßig schwimmen gegangen. Die Menschen hier haben schon immer in einer Einheit mit dem Fluss gelebt. Er hat sie mit Nahrung versorgt, mit Trinkwasser, mit Elektrizität. Eigentlich mit allem. Bis vor ein paar Jahren durfte man hier noch schwimmen. Doch zum Schutz der einzigartigen Natur ist das mittlerweile verboten. Der Park und vor allem die Wasserfälle ziehen immer noch viele Menschen an. Die Menschen aus der Tourismusbranche sagen, der Gast ist immer im Recht. Hier im Nationalpark ist das aber nicht immer so. Zu viele Menschen sind in der Vergangenheit über den Kalkstein gelaufen und haben ihre Spuren hinterlassen. Wir hoffen, dass durch das Schwimmverbot neue Wasserfälle entstehen und die Natur sich wieder erholt. Das wird ein paar hundert Jahre dauern. Wir werden sehen, ob das klappt. Das ist nicht der einzige Grund für das Verbot. Es gab auch einige tödliche Unfälle, weil Besucher die Strömung unterschätzt haben. Bis zu 360.000 Liter fließen hier, pro Sekunde. Wie schnell das Wasser sein kann, erfahren wir jetzt. Wir stehen jetzt hier am Eingang zum Cetina Canyon, 140 Meter über dem Fluss. Da könnt ihr ihn sehen. Also, los geht's. Viel Spaß. Beim Canyoning sind wir im Klettern, Rutschen, Abseilen, Springen und Schwimmen gefragt. Eine sportliche Herausforderung. Maria vom Seabob ist auch dabei. Mega. Voll geil. Noch nie gemacht? Ja, aber ich habe das Gefühl, man kann nicht ertrinken. Und so. also, du bist halt nicht so unter Wasser, wo du die Orientierung findest. Du hast einen Sprung nach. Hey, 
Ihr seht, die Strömung ist relativ stark, aber das Wasser ist auch sehr klar. Das kommt durch die Art des Gesteins. Wenn das Wasser durch die winzigen Poren des Kalksteins fließt, wird es gefiltert. Das Wasser aus dem Fluss Cetina ist so sauber, ihr könnt es als Trinkwasser im Supermarkt kaufen. Ehrlich gesagt, wir hoffen jetzt nicht zu viel Wasser zu schlucken. Boah, ist das rutschig hier. Die Strömung ist unfassbar. Oh, Maria. Ziel der Tour, ein großer Wasserfall am Ende des Canyons. Fest steht, Canyoning ist nicht ganz ungefährlich und eher was für sportliche Menschen. Das ist so mein Herz schlägt auf 100.000. You didn't do that. Das hat er nicht gemacht gerade. Er hat doch nicht gerade eine Schraube gemacht. Du zuerst, komm, trau dich. Viel Glück. Nach circa zwei Stunden sind wir am Wasserfall. Die Canyoning-Tour, ein einzigartiges Naturerlebnis. Wer einmal hier war, wird immer wieder hierher zurückkehren. Das sagen die rund 14.000 Einwohner von Makarska über ihre Heimatstadt. Mit der Fähre geht es weiter zur Insel Bratsch. Hier liegt nicht nur der wohl bekannteste Strand Kroatiens, sondern auch der Berg Vidova Gora. Mit 778 Metern der höchste der Dalmatinischen Inseln. Haupteinnahmequellen der Menschen hier sind neben dem Tourismus auch Fischerei, Wein- und Olivenanbau. Die Oliven der Insel sind mittlerweile weltberühmt. Warum sie hier so gut wachsen und was sie so besonders macht, will Ivana Boskovic uns zeigen. Sie leitet das Kulturzentrum des kleinen Ortes Bohl. Die Olivenbäume sind überall auf der Insel Bratsch, aber in Bohl waren also früher viel mehr Weinreben, Weintrauben. Wir hatten sehr gutes Wein, wir haben es noch, mhm. aber Oliven brauchen weniger Arbeit. Also ja. man äh, erzählt in Dalmatien, äh, Olive ist wie die Mutter. Du äh, kannst du nur einmal im Jahr besuchen und sie ist zufrieden. 
Und äh, eine Weinriebe äh, ist wie die Frau, äh, da musst du jeden Tag äh, arbeiten. Also viele Leute hier haben jetzt mehr Oliven als Weinrieben, also weil es leichter und einfacher ist. Und Olivenöl ist echt äh, bekannt und äh, sehr gute Qualität. Okay, dann lass uns doch mal hier so ein paar Mütter besuchen gehen. Keine Mutter, sondern Ivanas Nachbar Ivan Pfeiffer. Er stellt ein ganz besonderes Olivenöl her. Guten Tag. Guten Tag. Wie Bravo, Bratte. Bravo, Bratte. Wie ist Dobro, dobro. Dobro, došli u bol. Willkommen in Bol. Also, du verstehst das schon. Hvala. Hvala ti, Bratte. Molim. Ist das hier alles deine Olivenplantage? Ja. Die gehören alle meiner Familie. Uns gehören über 300 Olivenbäume. Wow, über 300 Bäume. Das ist eine ganz typische Sorte der Insel Bratsch mit dem Namen Levantinka. Aber bevor ich dich rumführe, gibt es erstmal einen Willkommenstrunk. Okay. Yes, okay. okay. Immer, zuerst, immer, trinken ist immer okay. Immer zuerst einen Schnaps. Warme Schnaps. Warme Schnaps, sehr gut. Den Walnussschnaps brennt Ivan natürlich selbst. Prost. Auf die Gesundheit und gesunde Oliven. Ha, ist gut. Er kann es äh, echt schnell und gut oh, trinken. Ja. Oh, ihr seid, oh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Oh, ist Noch, so ein. Gut. Noch ein. Noch oh. ein. Äh. Man darf nicht Nein sagen. Ne? Man darf nicht Nein sagen. Man darf nicht Nein sagen. Ja, ich. <lacht> ah, du darfst auch nicht Nein. Ja. Ups. Auf, auf die Gesundheit. Okay, Givili. Auf die Oliven, Givili. Prost, Prost. Es schmeckt hervorragend. Es, ist, äh, es hat einen guten Walnussgeschmack. Es ist ein bisschen süß. Nicht so kräftig, also so leicht. Man trinkt hier alles leicht. Alles leicht, alles, leicht, alles pomalo, ja? pomalo. Pomalo, Pomalo. <lacht> Pomalo hat ja äh, gelernt. <lacht> Ivan hat die Olivenfarm von seinen Schwiegereltern übernommen. Früher wurde hier auch mal Wein angebaut. Heute wachsen hier nur noch Oliven. Jedes Frühjahr muss Ivan die Bäume stutzen. Das Prinzip ist ganz einfach. Wir sagen immer, dass der Baum so geschnitten sein muss, dass immer noch Vögel durch die Äste hindurchfliegen können. Ich liebe es, hier zu arbeiten. Und ich verbringe fast jeden Tag hier bei den Bäumen. Auf der Farm ist alles Handarbeit. Hilfe ist da willkommen. Den dicken Zweig hier? Ja, genau den. Den abschneiden. Boah, ist gar nicht so einfach. Super. Und das hier sind kleine Oliven. Ja, das sind sie. Daraus werden dann später die Oliven. Die werden dann, wenn sie reif sind, alle per Hand gepflückt. Und noch am gleichen Tag gepresst. Nur dann bekommt man die höchste Qualitätsstufe. Das war immer der Anspruch meiner Frau, das beste Olivenöl herzustellen. Ivan hat früher als Handwerker gearbeitet. 2003 kam er nach Bratsch und lernte den Olivenanbau durch seine spätere Frau kennen. Vor sechs Monaten ist sie leider verstorben. Wie ging das mit den Oliven bei dir los? Ich habe mich in Magdalena verliebt, meine Frau. Bevor ich sie kennengelernt habe, wusste ich noch nicht mal, wie Oliven aussehen. Ich komme gebürtig aus der Region Slavonien. Und da wachsen keine Oliven. 
20 godina sam tu u bolu i ja nisam znao kako maslina uopće izgleda to drvo. Meine Frau hat mir alles beigebracht. Iz drugog područja. Sie hat es von ihren Eltern. Je nizina, je ravnica, je bio sam počeo sam to uz punca učiti, zaljubio sam se u maslinu i u suprugu i tu sam 20 godina i sam je to to je moj život sa tu i tako da. Do you miss her? Wie sehr vermisst du sie? Ich vermisse sie jeden Tag. Aber die Oliven geben mir die Kraft, weiterzumachen. So kann ich meine Frau glücklich machen. Ihr großes Ziel war immer das beste Olivenöl. Seine Frau Magdalena starb im Oktober 2022 und durfte den größten Erfolg nicht mehr miterleben. Unser Olivenöl wurde 2023 in New York bei der wichtigsten Olivenöl-Competition ausgezeichnet. Und ihr habt einen Preis für euer Öl gewonnen? Ja. Welchen Preis? Erster? Zweiter? Den ersten Platz. Den ersten Platz? Das beste Olivenöl? Das will ich jetzt unbedingt probieren. Das musst du mir zeigen. Erntezeit ist von Anfang Oktober bis Mitte November. Olivenöl-Liebhaber können bei der Ernte dabei sein und sogar selbst mit anpacken. Mitten im Olivenhain steht ein kleines Häuschen für Urlauber. Nikola ist der Vater von Ivans verstorbener Frau. Er hat den Olivenhain nach ihrem Tod an Ivan vererbt. Der soll die Familientradition weiterführen. Gutes Brot, hä? Ja, gut, sehr gut. Ja? ja? Selber gemacht? Ja. Aber besser geht mit Janetina. Janetina? Was ist das? Lamm. Ah, mit Lamm. Lamm. Okay. Dann ja. gut. Napokon. Ulja. Extra virgin olive oil. Oh, perfekt. Wunderbar. Ja, da, da, da. Können wir probieren? Ja, probiere mit, mit Brot. Ich muss noch mal fragen, das ist das beste Öl der Welt. Ja. Yeah. The best oil of the world. Yeah, best yeah. of all the world, ja? Yeah. Ja. Yeah. <lacht> probieren. Yes, yes, absolut. Ohne Salz, only bread and oil. Ja, yeah. hier. Okay. Smelling? Erst mal dran riechen. Oh, it's fruity. Oh, es ist mm. super fruchtig. Mama Mia. <lacht> mm. Mama Mia. So gut. Total oh. fruchtig. Ganz ja. intensiv. Es schmeckt ein bisschen bitter auch. Ja, ja, oh, muss, ja. muss. Bitter. Muss bitter? Ja, ja. Das ist extra virgin olive oil. Aha. So muss das extra virgin olivenöl schmecken. Ist bitter. Der bittere Geschmack bedeutet also beste Qualität. Ja, genau. Das ist das beste Öl, das ich jemals probiert habe. Vielen lieben Dank. Wirklich. So gut. Ivana ist auf Brac geboren und aufgewachsen. Für ihr Studium ging sie in Kroatiens Hauptstadt Zagreb und lernte dort Deutsch. Doch es zog sie zurück in ihre Heimat. Kein Wunder. Oh. Alter. Siehst du? Hier und hier lebst du. Ey, ja. ey jetzt bleibe ich. Jetzt, ich. Ich gehe nicht mehr weg. <lacht> Neben dem Olivenöl ist Brac auch noch für eine weitere Sache weltweit bekannt. Wo die Straßen eng sind. Wie hier? Wo die Klapper senkt. Ja. Ich weiß, dass ich da bin mit Dalmatien. In Dalmatien. Dalmatio. In der Bierka. In die Kladnebi. Du bist so cool. 
Was auf Bratsch auffällt, überall liegen Steine und Steinhaufen in der Landschaft herum. Heute schön anzuschauen, damals eine echte Herausforderung für die Menschen. Also diese Steine, wir nennen das Suchosit, da, äh, so wurden Häuser früher gebaut ohne Kleber. Ja. Überall war Stein und man könnte nichts haben, ne? nicht Weintrauben, nichts äh, Oliven, nichts äh, Gemüse, nichts. Also überall war Stein. Und so haben die Leute Stein genommen, damit sie ein bisschen Erde finden, ja. Aha, okay. Grundstück finden, ja. In den Steinbrüchen wird ein weltberühmter Kalkstein abgebaut. Der sogenannte Weiße Marmor von Bratsch. Sogar Teile des Weißen Hauses in Washington sollen daraus gebaut sein. Und hier alle Arten von Souvenirs. Ich muss jetzt singen und du mach mir was Schönes aus Stein. Bitte. Ich soll was für dich machen? Ja. Okay. Ich erwarte ein Steingeschenk, okay? Und wir sehen uns später und genieße es. Zum Glück erzeugst du keinen Druck. Okay, ich versuche versuch dir Druck. was Schönes zu machen. Jelka! Jelka! Jelka, dobar dan! Dobar dan! I can't hear you! Nice to Schön, dich kennenzulernen. Nice to meet you. Schön, dich kennenzulernen. Perfect. You perfect? Yeah. An was arbeitest du gerade? Ich schleife gerade ein Segelboot aus Stein. Ah, ein Minisegelboot. Ja, genau. Jelka Franceschi stellt aus weißem Stein so ziemlich alles her. Die alleinerziehende Mutter ist auf Bratsch geboren und hat den Betrieb mit drei Mitarbeitern komplett selbst aufgebaut. Heute verkauft sie ihre Produkte in ganz Kroatien. Wo bekommst du die Steine her? Der kommt aus einem Steinbruch in Pucica, ganz in der Nähe. Und dann trägst du die alle hierher? Nein, versuch den mal hochzuheben. Versuch's. Und das ist nur ein kleiner Stein. Schau mal, der Große da drüben, der ist größer als du oder ich. Und was ist das Erste, was du mit dem Stein machst? Kleinschlagen? Nein, als erstes schaue ich mir den Stein genau an und prüfe, ob er gesund ist. Jeder Stein hat Adern und so kann ich sehen, wo ich ihn schneiden kann, ohne ihn kaputt zu machen. Und genau diese Adern zeigt sie uns jetzt. Und was passieren kann, wenn der Stein nicht gesund ist? Wenn er gesund ist, dann macht er einen Ton. Klingt wie eine Glocke. Ja, genau, wie eine Glocke. Und wenn der Stein an einer Ader im Inneren gebrochen ist, dann klingt er anders. Wie klingt er dann? Hör selber. Aha. Krass, ein ganz anderer Klang. Wo hast du das alles gelernt? Das habe ich alles in der Schule gelernt. Ich bin auf eine Steinmetzschule gegangen. Hier auf Bratsch? Ja, in Pucica ist die einzige Schule für Steinmetze in ganz Kroatien. Da kommen sogar Menschen aus Bosnien, Herzegowina und Slowenien hin. Weil ihr die besten Steine hier habt? Ja, das ist hier Tradition. Ob man auch ohne Schule etwas aus dem Stein machen kann? Ich habe schon ein Stück für dich mit der Steinfräse vorbereitet. Und du kannst ihm die finale Form geben. Ja, ich bin ja zum Arbeiten hier und nicht zum Faulenzen. Hier haben wir das gute Stück. Ist das ein Aschenbecher? Nein, du sagtest doch, es soll für Ivana sein, oder? Ist sie nicht deine Freundin? Vielleicht irgendwann mal. So, so. Man weiß ja nie. Aber wir hatten schon romantische Momente miteinander. Dann habe ich das perfekte Geschenk für sie. Okay. Was soll das mal werden? Eine Schmuckschatulle. Na, sehr schön. Aber nicht irgendeine Schatulle, sondern eine mit Herzform. Dafür musst du jetzt das Herz auf die Unterseite zeichnen. The shape of the heart. Yes. Here? Yes. Okay. Ich hatte in Kunst immer eine 5. Du musst jetzt sehr gut auf deine Finger aufpassen. Wenn der Stein bricht, dann können wir einen neuen nehmen. Aber wenn du dir den Finger abschneidest, habe ich leider keinen Ersatz. Nicht? Nein. Sorry. Kann ich es denn falsch halten und dann fängt es an rumzuwackeln? Nein, eigentlich nicht. Lass uns loslegen. 
In Workshops zeigt Jelka Besuchern die Welt einer Steinmetzin. Naja, es ist jetzt nicht perfekt. Es ist nie perfekt. Es ist ja von Hand gemacht. Und deswegen soll es auch gar nicht perfekt sein. Aber hey, es ist ein Original. Einmalig. Nachdem die Form mehr schlecht als recht zugeschnitten ist, müssen noch die Kanten geschliffen werden. Hallo, hallo. Jelka, Ramon, hey. Oh no, sie ist schon <lacht> da. Oh <lacht> Wie war er? Ha, Ramon? Hey, Wanna, ich habe ein Geschenk für dich. Ich muss es noch fertig machen. Nur noch schnell putzen. Und dann? Ich habe für dich eine Schmuckschatulle gemacht. Das ist Jelkas Schmuck, also ich kaufe bei ihr. Ja? Wo machst du das abends hin? Äh, überall. Jetzt, ah. hast du, jetzt hast du eine Box. Oh, wo du das reinpacken kannst ich, ich, und sie gehört nur dir. Kannst ich hatte das geschrieben. Oh, ja, besser. Ja. Natürlich habe ich das. Ich schummel ja, hier nicht. Ich muss dich küssen. <lacht> <lacht> Aber äh, ich muss es jetzt sagen. Du, war, äh, du warst echter da, Martina. Also, äh, und du hast gesungen, mit Stein gearbeitet, mit Oliven gearbeitet. Also ich nehme das mhm. und du nimmst das. Okay, das wir teilen. Olivenöl, weißer Marmor, fehlt noch Bratschs dritte Berühmtheit. Ein außergewöhnlicher Strand. Das goldene Horn ragt einige hundert Meter ins Meer hinaus. Je nach Meeresströmung krümmt sich seine Spitze, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Ivana will uns zum Abschluss noch ihr Hobby zeigen, den Klappergesang. Die traditionelle Volksmusik Dalmatiens war früher reine Männersache. Heute gibt es auch Frauengruppen. Und passend zum Klappergesang darf in Dalmatien der Wein nicht fehlen. Das ist ein Plavats Bolmali. Das ist ein sehr typischer Rotwein hier auf der Südseite der Insel. Der schmeckt auch nach Pfeffer mit ein bisschen Schärfe. Der Wein wird in Eichenfässern gelagert und wird mit der Zeit immer milder. Dieser hier ist von 2018. Und je länger man ihn lagert, desto mehr kommt der Geschmack von Kirsche und Pflaumen raus. Und sogar dunkler Schokolade. Sehr fruchtig. Fruchtig und würzig. Dankeschön. Du kommst übrigens genau zur richtigen Zeit, denn sie singen auch gerade vom Wein. Bol ist ja sehr berühmt für sein Wein, oder? Bol ist der beste Ort auf der Insel für den Anbau von Rotwein, weil wir hier im Süden sehr viel Sonne haben. Dadurch kann sich der Zucker in den Trauben gut entfalten und die Traube kann gut reifen. Wir stehen auch gerade vor dem ältesten Weingut von Dalmatien. Das hat hier wirklich eine sehr alte Tradition. Und wer hat hier als erstes den Wein produziert? Die Griechen wahrscheinlich. Wer sonst? Ghibli. Ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass meine Augen genauso leuchten wie eure Augen hier die ganze Zeit. Äh, ja. 
Viele Lieder haben auch italienische Texte. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Was sind die Wurzeln des Klappergesangs? Er kommt ursprünglich aus Italien, vor sehr langer Zeit. Aber dann ist es auch langsam zu uns rübergeschwappt und wurde dann nochmal von Dalmatinern interpretiert. Ganz ursprünglich kommt der Gesang aus dem Choralgesang der Kirche. Aber später war es vor allem dafür da, den Frauen die Liebe zu beweisen. Man hat dann unter dem Fenster der Frau gestanden und in ihrer Hand angehalten. Also ein sehr romantischer Gesang. Aber eben auch Ausdruck des dalmatinischen Lebensgefühls, oder? Absolut. Übersetzt heißt Klapper so viel wie Gruppe. Kein Wunder, der Gesang bringt die Menschen hier zusammen. Fast alle singen mit. Bravo, thank you so much. Wir nähern uns dem Ziel unserer Reise. Dubrovnik, ganz im Süden von Dalmatien. Mit dem Bauwerk ist der Süden Kroatiens seit Juli 2022 erstmals direkt mit dem Rest des Landes verbunden. Ohne Umweg über Bosnien-Herzegowina. Finanziert wurde das Projekt mit EU-Geldern. Von der Insel Mlet geht's zum Abschluss unserer Reise nach Dubrovnik. Schon von außen sieht's so spektakulär aus, ey. Dubrovnik ist eines der beliebtesten Reiseziele in Kroatien und äh, ihr werdet sehen, warum. Alles klar. Ivo ist in Bremen geboren und aufgewachsen. Nach dem Studium zog es ihn in die Heimat seiner Eltern. In Dubrovnik bietet er individuelle Stadtführungen an. Genau, also wir sind jetzt hier auf der Hauptmeile. Das ist hier die größte und breiteste Straße. Und jetzt sind wir halt endgültig um, umgeben von den Stadtmauern. Das ist halt das, was so als größte Attraktion in Dubrovnik bezeichnet wird. Das ist halt eben die Altstadt der Stadt. Die ist auch komplett erhalten, ne? Komplett erhalten, also noch immer das mittelalterliche Monument, was die Leute damals gebaut haben. Also kein Krieg, kein Erdbeben hat jemals dazu geführt, dass die oder Teile der Stadtmauer dabei kollabiert sind, sondern das ist wirklich noch das, was die Leute damals gebaut haben. Wie Split gehört auch Dubrovnik zu den vielbesuchten Städten Kroatiens. Jedes Jahr kommen auf rund 43.000 Einwohner bis zu 1,4 Millionen Besucher. Es gab in der Vergangenheit Tage, wo es mal ja, tatsächlich äh, vier, fünf große Kreuzfahrtschiffe gegeben hat, die zur gleichen Zeit hier in Dubrovnik angekommen sind. Ey, krass, okay. Und äh, ja, da hat, man dann, da hat man halt gemerkt, dass es zu viel war für die kleine Stadt. Dann Und, werden aus 800 Leuten gleich mal 10.000 Ja, also, kann 10 dann, genau, so also es können dann locker mal 6, 8 oder 10.000 Leute sein, die gleichzeitig dann von den äh, Kreuzfahrtschiffen hierher kommen. Aber mittlerweile hat man das so ein bisschen in den Griff bekommen. Seitdem dürfen nur noch zwei Kreuzfahrtschiffe pro Tag im Hafen einlaufen. Viele kommen auch wegen der Serie Game of Thrones hierher. Ivo bietet auch Touren zu den Drehorten an. Game of Thrones ist halt auch noch mal etwas, was hier dem Tourismus noch mal einen Schub verliehen hat. Also, ich, ich meine, du bist schon immer ein beliebtes Reiseziel gewesen. Aber die Serie hat auf jeden Fall noch mal dazu geführt, 
dass äh, das Interesse an Dubrovnik noch mal internationaler geworden ist. Also der asiatische und der nordamerikanische Markt sind in den letzten Jahren durch die Serie ziemlich groß geworden. Äh, mittlerweile sind die Amerikaner sogar zum zweitgrößten Markt für Dubrovnik äh, geworden. Ivo will uns seinen Lieblingsort zeigen. Hoch oben über der Stadt. Ganz umweltbewusst mit einem elektrisch betriebenen Tuk-Tuk. Ich kann dir sagen, meine Reise hier, ne, die hat mich so entspannt gemacht. Irgendwie glücklich gemacht. Ich habe das Gefühl, ich bin die ganze Zeit mehr am Grinsen. So. Das freut mich zu hören. Ja, das ist... Äh Hoffentlich auch das, was die Leute äh, haben, wenn sie dann Dubrovnik oder Kroatien wieder verlassen, äh, mit einem Grinsen im Gesicht. Ja. Das ist die beste Werbung, die man machen kann. Also das ist jetzt dann... Ja, der höchste Punkt, den man hier in der unmittelbaren Umgebung der Altstadt dann erreichen kann. Also wir sind jetzt hier über 400 Metern äh, Höhe über dem Meeresspiegel. Und äh, ja, gleich werdet ihr sehen, warum die Leute ganz gerne hierher kommen. <lacht> der perfekte Ort am Ende unserer Reise durch den Süden Kroatiens. Was für eine Reise. Und ich kann Ihnen sagen, jetzt schlagen irgendwie ach, zwei Herzen in meiner Brust. Ich meine, klar, Sie haben es gesehen, Tourismus, das ist Weltklasse. Sie haben hier die glasklaren Strände, das Wasser, die Berge, die frische Luft. Das ist alles phänomenal. Sie können hier schwimmen gehen, tauchen, wandern, klettern. Das steht alles außer Frage. Aber ich glaube, für mich bleibt was ganz anderes hängen. Und das ist die Seele dieser Region, diese Herzenswärme der Menschen hier. Ich meine, Sie haben es gesehen, die haben mich an ihre privatesten Orte mitgenommen, haben ihre Gedanken mit mir geteilt. Ich habe mich eigentlich permanent gefühlt wie irgendwie so ein Familienmitglied. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, Menschen mit so offenem Herzen zu treffen. Und ich glaube, davon schneide ich mir irgendwie eine Scheibe ab, wenn es geht. Dalmatio, Utebe Samse Saljubio. Dalmatien, ich habe mich ein bisschen in dich verliebt. Bis ganz bald. Musik